Wengine wanakula keki na hataki kutubanyuria hiyo keki. Naomba tupiganiwe eh, makamu wa rais aweze kupigania kweli. Sisi yote tuwe iko kwa hii kwa hii jasho ilitolewa na damu ilimwagika kwa mashujaa wetu wa kupigania uhuru. Nimeumia sana ndio. Siwezi sema ati nimeweka kwa starehe. Miaka yangu yote mimi napataka pesa zile napata ni za kutoka mkono kwa tumbo. Lakini sijaipata ati ya kujitoresha ati nione nimebakisha ya kununua proti ama ya kufanya nini. Lakini mimi ninashukuru Mungu amenipa uwezo ya kuweza kusomesha watoto yangu. Nina ile kidogo nilikuwa napata. Hao wamekaa vizuri na ndio nilikuwa napigania na nataka wengi wapiganie kwa vile wengi ni wale hawana. Labda umoifika embo maisha ni mwako? Sijaifika maisha ni mwangu. Hata Kirinyaga ilikuwa ndio hata pia kwanza kufika. Hata Nyeri ilikuwa ni wakati yangu, yangu ya kwanza kufika. Last wakati nilienda kule. Ndio naona nataka kupita hii adhika ili niende nikijua pia pati ya nchi yangu hiyo ya Moranga na Embo. Ndazabaji wa Manoti TV karibu katika kitengo cha Sema na Manoti na siku ya leo niko e, katika Nakuru Railway Station na niko na mzee hapa anajulikana kama e, Mr. Kinyanjui na huyu mzee amekuwa kisafiri kutoka hapa e, mjini Nakuru kuenda katika sherehe za kitaifa e, kule Nairobi ameenda kule Kerenyaga ameenda kule Bukungu Stadium na ni mara ya amesafiri mara sita sasa hivi atakuwa kisafiri mara ya saba kuelekea kule maeneo ya Embu katika sherehe ya madaraka e, ikiwa ni tarehe moja mwezi wa sita toka tukisemezana naye tujue e, mambo iko vipi karibu sana ndani ya Manoti TV ndani ya kitengo cha sema na Manoti labda kwa manufaa ya mtazamaji labda uweze kutambulisha mimi kwangu naitwa Steven Kariu Kimoyai ni mzaliwa wa Nakuru miaka sasa nina miaka 60 tisa ni kwa hapa Nakuru pia na mimi mzazi na watoto na wote wako Nakuru lakini mwingine amefanikiwa ameenda nchi ya nchi kidogo na ninafurahia hivyo sasa ile mimi nataka labda labda kabla tuje hapo hivyo wewe ni mzaliwa hapa hivi mjini Nakuru labda umekaa huko Nakuru miaka mingapi mimi nitasema ni miaka 69 kwa hiyo nimezaliwa hapa bondeni Matanet kwa hivyo hiyo ndio miaka yangu yote niko Nakuru lakini kuna wakati nilikuwa nafanya kazi za kwenda nje nje tauni yetu za Nakuru za Kenya mzima nishatembea zingine ingawa hata zingine sijaitembea na sasa ndio najaribu kutembea kuna mguu kwenda sherehe za Madaraka Day labda wengi wanaweza jiuliza wewe ni mzuri na miaka sitini na tisa na sasa hivi unapanga safari ya kuelekea maeneo ya Embu zaidi ya kilomita e, 240 unatembea mguu labda uko na watoto wangapi mimi nimefanikiwa kuwa na watoto wawili hao ndio tumefanikiwa nao na sasa nina wajukuu na nafurahia hivyo na mimi utembea hivyo kwa vile sijai kupata shida yote ati ya magonjwa ama chochote na ndio mimi nashukuru Mungu kwa kunipa hiyo nguvu na uwezo na kunipunguzia magonjwa sina yeah. Na wengi pia wamekuwa wakikuona hapa hapa railways watu wanauliza je unaishi hapa railways je nyumbani kwako ni wapi watu wangependa pia kujua Mimi wame ndio wameniona sana na hapa railway kwa vile ni ndio makazi yangu mi kwa kazi nimefanya area hizi nilianza na matatu nikaacha matatu nikaanza saa biashara na hapa hapa kwa hii stage hapa kwa station na kibanda hapo lakini hii kibanda nimesumburua sana nime Nimevunjua kama hii ni safari mbili. Sana hata nione kama hii inatafaidika hii nikienda hivi nipate hata ingawa pesa kidogo ya kusimamisha kibanda ingine kwa vile wametukubalia tujenge. Mimi si ati hapa ndio naishi. Mimi naishi na Kuru pale town pale shauri yako estate. Hapo ndio nilizaliwa na bado niko hapo na paka nimelelea watoto yangu hapo. Mimi mwenyewe nimelelewa pale na watoto yangu nimelelea hapo. Uh, mi ni mwenyeji wa Nakuru nimesomea bondeni primary nikasomea maziwa nasare nikaenda na kurude secondary lakini sikumaliza nikaanza job ya matatu hapa Nakuru sijawahi kutoka Nakuru mi nilikuwa nikitoka nikisafiri na matatu ndio sababu lakini mi ni mwenyeji hapa labda pia sasa hivi unafunga safari kuelekea maeneo ya Embu sherehe ya kwanza ya madaraka ya rais e, William Ruto. Yeah. Tunajua pia hii sherehe ya madaraka ilikuwa sherehe ya mwisho ya rais ambaye amestaafu Uhuru Kenyatta ambaye ilifanyika kule Uhuru Uhuru Gardens yeah. kule Nairobi. Yeah. 
labda umesafiri hizi sherehe za kitaifa labda hii msukumo wako ulianza lini um, na umesafiri maeneo yapi na yapi mimi nimesafiri maeneo nilianza na kasarani wakati hururuto wanapishwa kutoka hapo mwaka uliofuata 2018 nikaenda Kakamega Bukungu Stadium mwaka 19 siku safiri kwenda Mombasa kwa vile kulipatikana ajali ya ule mama alitumukia baharini na mtoto yake kukaa na kashfa kashfa nikaona siwezi enda kule hata mimi niombolezee nyumbani kuhusu wao mzazi huyo ya hiyo nyingine iliyofuata nilienda ndio hiyo nilienda Bukungu Stadium 20 20 18 nineteen no, 2020 ilikuwa 2018 ndio nilienda bukungu 2020 nikaenda kakisis kutoka hapo nika 21 nikaenda paka kirenyaga kwa igoro hiyo nyingine ikawa ndio speech ya mwisho ya president kusherehekea madaraka day ya last year ilifanyika uhuru garden nikaenda paka kule Iliyo ifuata ni kuapishwa kwa president Dr. Uriya ya Muruto. Na kwa nini huko uli je ulihudhuria? Eh nilihudhuria. Kwanza nilikuwa kwanza kuingia kwa hiyo stadium. Nilikuwa na furaha sana. Eh Jehuda kuishinda. Labda wananchi wanakuru na pia wananchi wa Kenya wangekuwa wanajiuliza eh, pia wanajiuliza ni kwa nini unahudhuria hizi sherehe za kitaifa? Mimi hudhuria kwa kuoneshana uzalendo wangu. Kwa vile mimi mtu napenda nchi yetu sana Kenya naipenda na ndio nataka hata ule president amechukua ururuto dokta ajaribu kuamsha vijana wako chini sana na ndio unaona kuna kuwa na mambo nyingi zinatokea za uizi wakitaka kujitafutia kitu hata watafutio kazi kama hivyo wanataka kujaribu kuwa kuwatafutia kwa kujenga manyumba zile za, za watu kukaa nitaweza furahia sana hata hii ugaidi uishe kidogo Eh, yeah. na watu pia wanajiuliza mbona unasafiri mguu una, unatembea mguu. Yeah. Mimi utembea kwa kujitolea na kupenda ndio watu waone wale walipigania uhuru wetu pia walikuwa na magari ama wako na ndege kupigana na mzungu walitembea mstuni mguu nini na mimi pia nataka kuona hiyo uzoefu walikuwa wamenaye. Nikitembea hivyo hata mimi najiona nikiwa part of it ya wale walipigania uhuru wetu. Ndio naona mimi upenda kutembea mguu ili nione kweli hakuna kitu yoyote inatoka pazuri mpaka utoe jasho ujipiganie we mwenyewe ili uweze kufaulu na sasa mimi na tayari nisafiri hivyo hata ingawa serikali nione kidogo eh tusaidiane naye nisaidie pia hiyo miaka imebaki hata mimi nifurahie Kenya yetu Sazi, sasa hivi uko na miaka sitini na tisa unaelekea sabini na labda hizo safari sita ambao umesafiri pia umetembea mguu labda kuna manufaa yote ambayo umeweza kufaidika kama eh, kama bwana Kinyaju siwezi sema ni kuna manufaa yote nishaifanikiwa naye hata mmoja isipokuwa waiguru alinikaribisha vizuri na nikaingia paka kwa residence yake akanipa mali ya kulala usikio nilifurahi kwa vile nipatana paka na mashujaa wengine kule hapo naweza kusema hiyo tu ndio nimepata faida ya kukaa na mashujaa wale walipigania nchi yetu wale wamebaki kama sasa mara mama marehemu mama mukami alikuwa ni mmoja wale tulisherekea nao katika hiyo tamasha ya kwa iguru Kirinyaga ya 2021 sasa najivunia kwa kuwa tulionana na yeye macho kwa macho na tukakula sahani moja na yeye ni kutokana na furaha ya her excellence ani wa igoro hiyo tu ndio mimi niliona nimefanikiwa na nikajisikia kweli ni mkenya lakini nasema hata hizi zingine tajaribu tu Mungu atanisaidia na nitafika step ya kwanza kuna yule tu ataniona na nataka kujua sababu na alafu, alafu pia wengi pia wanajiuliza hizi sherehe zinakuwaka kaunti zote yeah. lakini unasafiri paka embu hiyo sherehe pia itakuwa hapa mjini nakuru labda ni kwani unaenda embu unaacha sheria na ndio niwe natoka county to county na tena naona niende nikasalimiane na watu ya county nyingine ndio sababu mimi naitaka yangu ni ya kutembea county to county ili kuonana na wakenya wenzangu wa county hizo zingine hapa naye kwa vile nimezaliwa hapa nakuru na nini wajukuu nao wabaki wakisherekea hapa nakuru 
na mimi niende nikaone wapi wa, wa, wa account zingine wa Kenya wenzangu wanasherekea kivipi ndio unaona mimi nitembea kwa mguu ili nifike kaunti nyingine nione nini e, environment ya upande huo iko namna gani e, kwa vile ya nakuru tangu kuzaliwa ni kuna ya nakuru nione tofauti itakuwa ipi yeah. alafu pia umezungu, wewe umezaliwa 1954 ulizaliwa wakati bado wa Kenya wanapigania wana uhuru uhuru tukapata bado uko usha uliona uhuru tukiupata na umezungumzia mambo ya maumau umezungumzia mambo ya maumau labda eh, tu, ujumboka wa labda kwa eh, naibu wa rais Rigathi Gachagua nini sababu yeye anazungumzia mambo ya maumau zaidi labda unamwambia nini mimi naweza kumwambia kweli ashikiria hapo anashikiria na aone matokeo yake wale watoto wamebaki wa jukuu watoto wale walipigania uhuru aone step gani atawachukulia nao pia waweze kusherehekea uhuru vile wengine wanasherehekea kwa vile wengi wale wanasherehekea uhuru hawakuwa pale lakini wanatakiwa tusherehekee tukiwa kitu moja tukiwa iko wengine wanakula keki na hataki kutubenyuria hiyo keki naomba tupiganiwe e, makamu wa rais aweze kupigania kweli sisi yote tuwe iko kwa hii kwa hii jasho ilitolewa na damu ilimwagika kwa mashujaa wetu wa kupigania uhuru waone pia wale waliobaki baba zao wakiwa kule walikufia kule msituni wa kupigania hii uhuru pia na tunapata kitu kidogo Eh hatutaki mingi watupe kidogo pia hata sisi tuweze kujiinua eh na ndio tunafurahia msemo wa bottom up iwe imekaziwa kila mtu haya na mkazo hiyo rais wetu aishike kabisa ili tuweze kutoshana zote yeah labda pia wengine angepia ange najiuliza labda huyu alizaliwa eh, enzi ya ya kupigania uhuru labda uko na shamba unaishi kwa shamba unaishi kwako mimi sina shamba ndio sababu naona nimeishi town mimi bado niko kwa nyumba ya kukodisha sijaipata nyumba ama sijaipata proti na inaweza inaweza furahi sana wale hawana kwa vile tulipiga hii ni mchanga ya kwa kupigania sisi wote tupate hata si tupate eh Kenya ni kubwa eh watu wale wana wagaliwa tao kidogo eh watu wache kukaa kwa lang wengine wanakaa kwa hilo marinji na wengine hawana tujaribu pia tutoshane Eh yeah, wacha kutulalia sana. Yeah. Wengine pia wanajiuliza mbona huo unatembea na bendera. Tunaona huko na bendera kila mara ukisafiri uki, uki huko na bendera. Labda ni kwa nini huko na bendera kila mara unatembea? Mimi utembea naye kwa kuwa ni mzarendo. Kuoneshana napenda nchi yangu na ni kweli naipenda. Na mimi nataka niipende ikiwa kila mtu tumetoshana. Sio tu wengine wanalia nja nini na Kenya inaendelea. Hiyo miaka sitini ni mingi sana tukiwa tumepata uhuru kutoka kwa mkoloni. Kwa hivyo tunatakiwa sisi yote tu tukicheka kwa kwa ile manufaa tunapata kutoka kwa nchi yetu. E, na nchi yetu ni nchi ina rutuba ambayo inaweza kutufanya sisi yote tu tukicheka kila siku. Tuache kusaidia kukaa tukikaa mwaka ikiisha tunalia njaa, mwaka mwingine ikikuja tunalia njaa. Ah ah. Natakiwa tujue kitu kingine na tuna mamuto maji na teremka kutoka hii mtu inaenda paka Mombasa inamwaga maji huko na inaweza tegwa na watu wengine hao wa, huko njiani wapate maji maboa holziwe nyingi tuchimbiwe serikali yetu ina uwezo wa kuchimba eh. alafu pia umezungumzia mambo ya maisha ukasema wa Kenya wengi pia wako njaa wewe kama mzee uko na miaka sitini na tisa labda hii gharama ya maisha pia imekufi kuna vile imekufinya unaumia na labda pia wewe ni mzee labda uko na NHF mimi nimeumia sana. Nimeumia sana ndio. Siwezi sema ati nimeweka kwa starehe. Miaka yangu yote mimi napataga pesa zile napata ni za kutoka mkono kwa tumbo. Lakini sijaipata ati ya kujitoresha ati nione nimebakisha ya kununua proti ama ya kufanya nini. Lakini mimi nashukuru Mungu amenipa uwezo ya kuweza kusomesha watoto yangu. Ile ile kidogo nilikuwa napata hao wamekaa vizuri na ndio nilikuwa napigania na nataka wengi wapiganie kwa vile wengi ni wale hawana e, mimi ni Mungu amenifanikia nikapata hiyo ya kuweza kuwasomesha kuna wengine hawajaipata hata kusomesha watoto yao e, na mimi nimelelewa hapa tumekuwa na watoto wengi sana hapa chokora na unaona mimi unaona hii nimevaa hii huyu mama wanapeaga uji kila siku kila siku anawapea uji mtaani na akija kuwapatia hapa kama hapa kwa railway wanaona wanamfukuza 
ati hapa analeta machokora wana wanaharibu hapa ani dakika kidogo tu anawapea uji wanaenda sande peke yake anawapea chakula na sasa anaambiwa ati asiwe kuwapea chakula hapa hapo pia naona serikali iangalie vizuri labda nimekuuliza labda uko na NHF bima ya afya bima ya afya niko naye e, nimejaliwa nika nikapata kutoka wakipea wa machokora mimi mimi mmoja wao kwa vile tumekuwa wewe ni mmoja wa chokora hapa yeah. na kuru street family street family i'm one of them na labda ndio maana unaitwa jango ndio wananiita jango eh hiyo ndio jina wamenipa Yeah. Alafu pia kulikuwa na mpango akisema hawa street families watawaondoa hapa mjini. Labda wewe oh, unaoneleaje hiyo mambo? Alisema wote wataondolewa hapa labda watafutie mahali ya kwenda kuishi. Ndio akiwapatia mahali ya kuishi itakuwa ni afadhali. Lakini si kusema tuwafukuze kama wanyama. Ah ah, watafutie wahakikishe wamepatia makao na wamewapatia masomo na wamepatia kazi ya kufanya. Au si vijana wabaya. Ah ah, ni ile tu njaa ndio inawafanya uone kama ni wabaya. Ni vijana wanaweza pata kazi yao naendeleze Kenya yetu mbele. Yeah. Labda pia wakenya pia wanajiuliza labda hii kiti labda unatembea una, una nayo labda ni ya, iko na ni ya nini? Hii kiti mimi naifurahiaga kwa vile nilipewa na babu yangu. Nikiwa mdogo nilikuwa 17 nilikuwa 17 years. Nikapewa na babu yako. Babu yangu akanipea hii. Eh, na tangu tangu siku hiyo sijai wacha mimi kalia nyumbani. Ndio nikaona iwe iwe sampo yangu ya kutembea hizo safari ndio nikaipaka rangi ya hiki yetu ndio nikikalia hata mimi nafurahi na mkumbuka babu yangu kwa vile alikuwa hizo enzi za kupigania uhuru yeye yeah, alikuwa ni alikuwa bado yuko uhai na ndio mimi napenda kuibeba nikipigania maisha mazuri kwa wakenya wenzangu wale waliadhirika wakati baba zao wako vitani pia umeweza kujiami na fimbo ya nyayo labda hii ulitoa wapi pia hii naye nilipewa na mzee mmoja alikuja akanipea anasema ananionaga nikienda safari hizi za kwenda masafa akaniambia ametengeneza hii papa silikunipa niwe nikienda naye safari na nikaifurahia ndio naona leo ndio safari yangu ya kwanza kutembea naye kwa hiyo amenipa mwaka huu ndio alinipatia labda umejiami kivipi kwa sababu hii safari ya kwenda paka Embu unavuka kaunti unavuka kaunti ya Nyandarua unaingia Nyeri unaingia Kirenyaga na uingie Embu labda umejiami umejiami kivipi mimi huwa sijiami chochote mimi nakuwa nimejibebea tu maji yangu na pesa ya kukula kichana hiyo hiyo nyingine wa Kenya wenzangu wako wapo wako barabarani naomba wasiniwache nje ile wa kila lunch pia ni mimi wananihesabu ya lunch yangu ndio. Kwa hivyo umebeba tu pesa zako za kukula leo, ukianza safari ni Mungu Mungu mbele. Mungu mbele. Na mimi huwa namweka Mungu wangu mbele kwa vile ajai ni let down. Wakati yote nikitembea napata wasamaria wema. Na tunakula na hao meza moja. Unasafiri mchana usiku, usiku na kumzika. Naweza kuomba mahali ya kulala kwa petrol station. Na sasa kwa hii njia Nairobi wengi wananijua labda unatumia una, una barabara gani size hii ya Nairobi ama hii ya Nyeri natumia hii ya Nairobi ni, lakini nikifika pale flyover nipite hii ya Mstuni nitokee Dhika ndio ni nipite wengine watauliza hiyo barabara ni mbali kuliko hii ya Nyauru labda kwani umechagua hiyo barabara ya Nairobi ah ya Nyauru niliona ni mrefu kuliko hii ya Nyauru ilikuwa nzuri wakati nilikuwa nikienda Kirinyaga lakini sasa naenda Embu nataka nipite hiyo ndio nipite paka Moranga. Niweze kujua Moranga sijai fika Moranga. Sasa ndio nataka niende. Ndio nikaongeza siku mbili juu. Ndio niweze kupitia Moranga na nione MC mmoja ambaye tulipatana naye tukienda Uhuru Garden. Na aka, akashughulika na hali yangu aliponiona hivyo. Anaitwa Margaret Mwangi. Elizabeth Mwangi ni MC hata sasa wa mkule Moranga labda umoifika embu maisha ni mwako sijai fika maisha ni mwangu hata Kirinyaga ilikuwa ndio hata pia kwanza kufika hata Nyeri ilikuwa ni wakati yangu ya kwanza kufika last wakati nilienda kule ndio naona nataka kupita hii adhika ili niende nikijua pia pati ya nchi yangu hiyo ya Moranga na embu sasa una labda muisani mwema akikupata barabara akwambia kupe lift labda utakubali sijai kubali unatembea tu miguu mimi utembea mguu Niahikishe dhamini yangu imefaulu. Vile nimeahidi mimi nataka hata Mungu akiwa juu anajua kweli nitimiza. 
Wewe ni mzee labda ukitembea eh, mchana mzima labda uchoki Miwa nimechoka lakini nikirelax asubu yake inkarenjio ya kutaka kufika kule na kuwa na imani ya nchi yangu mimi sitoki ah ah mimi uchoka nikishamaliza safari ndio wazo ya, ya kuchoka ndio inanijia lakini sijai choka mimi furahi sana La, labda na wakenya wenzangu barabarani yeah. labda ukifika kule embu labda matarajio yako ni yapi na unatarajia nini labda rais akutambue kwa sababu huyu rais pia ni asela kama wewe huyu e, deputy wake pia anasema pia ni asela labda unatarajia nini hiyo siku waweze kukutambua ama ufike tu pale uhudhurie sherehe ikifika wakimaliza sherehe urejee nyumbani ah hata ndio nina morali sana ndili aweze kunitambua na mimi najua dr William Ruto president wetu atanitambua atanijua na nina hiyo roho ya kutaka kuona na yeye face to face Asalamu zangu tuange. Muonane naye kwa uwanja ama uende sita. Sita usiku kwa vile sijaliko kule. Mimi na tatu wanani naye kwa. Sita si ni yetu, pia unaweza. Ndio ni yetu, lakini ikifika kule atake kunialika, ninaweza kufurahia sana. Eh. Yeah. Labda ukupatana naye labda uko na uko na kitu ya kumwambia. Tena mingi sana. Eh, yeah. kwa vile mimi ni hasra. Na asha tuonesha njia ya kutoka kwa hasra, ni kuanza pale chini. Ndio nataka nipe mamorari na mimi hata nisimamie kitu kidogo nianze biashara yangu pia ili ipate ndio biashara ninaye lakini haijalei simama kwa vile ikienda kusimama na bombolewa naambiwa tuniko kwa ile ya ya, ya nini ya railway unafanyia kazi kwa barabara atinafanyia kazi kwa barabara tena wakishambomoa tukiongea zaidi wanasema hapana wananimba pole ati walibomoa wali kimakosa kwa vile kweli nilikuwa upande ya ya county sasa tena kaunti niliona juzi wakitaka kunibomolea. Atite wakaja alibomoa, ati tena niko kwa roundabout kwa barabara. Na hii hapa mimi nakuaga. Mimi nilipeagwa na first mayor mama Slightin Kiraite. Ndiye alinipea hapa open space. Sasa nashindwa niko barabarani wapi na nilipewa open space. Na tukapewa tukiwa wengi na tukaweka kaa washi yetu hapa. Na tulipeagwa na Kiraite wakati alikuwa mayor mama wa kwanza kuwa mea na kuru hapo na sasa si labda suza na suza na saizi ndiyo ndiyo mdosu wetu labda unamogia ni suza na naiki bandako mina mfurajia sana kwa vile alisema tusiuguze tena na tujenge upia hapo ndiyo minu wa mfurajia na inataka sasa niende hivi hili niwezo kupata pesa za kujenga hapa hili nitapata kidogo na hata ya hata nisukumia naweza apata hiyo apata hiyo maneno kutoka kwa angu kama atanisikia mimi namuomba pia anisaidie kuwa mshahiki kwa ndani. Awe ni mmoja. Aya ukifika kule sherehe hii labda utarudi kwa gari ama bado utarejea kwa. Sasa mimi uko kwa gari. Na nashukuru kwa sababu nimepata fare. Eh yeah. labda hivi utapata kivipi? Labda utapata kiwili ya gari. Kuna watu usimama wananipatia wana pesa. Wananiambia hii pesa ni wakati ya kurudi. Wakisikia mimi rudi na gari ananipea ananipia gari kurudi kama nikiwa Kirinyaga nilipiwa na na yule Kagudhi ambaye alikuwa PC na Robi miaka ile iko yeye ndiye alisikia maneno yangu na akanipatia fare kurudi labda kwa hizi safari zote sita ambayo umeenda sasa hivi ni ya saba labda hali imekuwa vipi labda kuna vile umepatana na changamoto umeteseka njia yote ama pia umemenufaidika eh, kwa njia yote sijai faidika na njia yote mimi ile nakuwa nimefaidika naye ni kwa watu ya media kunichukua na kunionyesha kwa Kenya wenzangu na hiyo ndiyo ninafurahiaga kwa vile napata kujulikana huko njiani lakini sijaifanikiwa kwa vile narudiki tu narudi kwa ile kibanda yangu na ile ile shida yote nakuwa naye lakini najikaza na Mungu yupo atafungua njia Ala, alafu pia sio mara yangu ya kwanza kukuoji tunapeanaga namba ya simu labda wananchi huo wanatuma kwa kitu hajai kutuma Sijai ona mtu amenitumia kwa wananchi wananchi yote hajai sijai patana na ndio labda pia unahitaji labda usaidizi wote labda wa kusupport kwa njia yote watume pesa ndio naweza furahi sana eh wakisema kutokana na hiyo namba yangu eh ukiwapea ukiwapea eh okay hivyo mtazamaji tutaiweka hapa chini ya screen namba ya eh, Kenya Njui namba yangu ni 07 11 20 94 that hiyo ndio namba yangu atume kwa Steven Kariuki Moigai
alafu pia siku hizi pia kuna walagai wengi ukienda kwa hizi safari labda ujai patana na mmoja ukimuuliza barabara ya kwenda embu anakuelekeza upande mwingine sijai patana hata nikisema sijapatana naye nitakuwa nadanganya na sipendi uongo nataka kusema ukweli kwa vile hata yule Mungu yuko juu anajuaga sasa siwezi sema nimepatana ati nijipendekeze ati watu wasikie huruma nimepatana magondi asijai patana mimi upatana na watu ambao wana furaha hata wengine wananunua lunch labda ujumboko wa mwisho tukimalizia kwa wa Kenya tunaposherekea e, siku kuu ya madaraka ile ile inaweza kuacha kuachia wana Kenya zetu wale wana uwezo wasaidie wale hawana ili hii sherehe yetu iwe na mumrari kwa hiyo ni wakati tulipata madaraka hii madaraka haikuwa kwa watu wachache ilikuwa kwa wakenya wote tuwe tumejiinua sisi wote kutoka kwa mbeberu ndio nasema tuangaliane kama mandugu na madada ili tusaidiane kwa wakenya wenzetu na labda kwa serikali ya rais William Ruto ndio tunataka sana ichufaidi kwa vile ilidia ni mwananchi yote atafaidika kutoka kwa bottom up ndio tunataka hii ya Dr. William Ruto. Lakini bwana Kenya juu tukijaribu kuangalia paka saa hizi ya Tony bottom up hii kama inafanya kazi. Wale ambao wanapata ajira, wale ambao wanafaidika ni wale tu wadosi peke yake. Sijaona mama mboga, wazee wa boda boda na pia watu kama wao wakiweza kufaidika. Sasa ndio tunamlia angalie. Hiyo ndio ilikuwa slogan yake ya campaign. Na manifesto yake inasema vile. Kwa hivyo tunataka aweke roho yake na nguvu zake kama sasa yeye ndio rais. Ashikirie tuone kweli matokeo bottom up ina faida kwa kila mkenya nitatembea moja kwa moja nikihesabu makinya kwa mkikuya anasema hivyo nimfikishie salamu zake ukifika pale mweo ni kuje usikose kuja na pishori pishori <laughs> okay asante sala mzomaji wa manoti tv imekuwa kitengo cha sema na manoti tumekuwa na e, jango ama najulikana kama e, bwana kinyanjui ambaye anasafiri sasa hivi e, mpaka maeneo ya embu kwa sherehe ya madaraka tunamtikia kila laheri hadi wakati mwingine ninasema ni asante